στο μοναστήρι με τους προσκυνητές που έρχονται. Το δίλημά του είναι ως επιτοπλίστων πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις που ο Θεός επιτρέπει να διανύουμε στην εποχή μας. Εγώ θα έλεγα με τη χάρη του Θεού ότι είναι μια ευλογία αυτή που επιτρέπει ο Θεός και σε μας, Διότι όπως τα πρώτα χριστιανικά χρόνια επέτρεψε στους πρώτους χριστιανούς να διώκονται και να μαρτυρούν για τον Χριστό και έχει γεμίσει ο παράδεισος με μάρτυρες. Ήδη τα πρώτα 300 χρόνια του χριστιανισμού έχουμε 12 εκατομμύρια μάρτυρες επίσημα. Να λοιπόν δεν πρέπει να χαιρόμαστε και εμείς που μας δίδεται τώρα μια ευκαιρία να μαρτυρήσουμε και εμείς για τον Χριστό και να γίνουμε μάρτυρες, να ομολογήσουμε την πίστη μας και να γεμίσουμε τον παράδεισο. Πώς σκοπός του ανθρώπου αυτός και μόνο είναι να πάμε στο παράδεισο. Και αντί να έχουμε τη χαρμολύπη μέσα μας, τη χαρά το ότι ο Θεός μας δίνει μια τέτοια ευκαιρία και τη λύπη το ότι εμείς είμαστε πολύ χλιαροί είναι μια ευκαιρία λοιπόν να πάρουμε μια θέση δυναμική και να πούμε Χριστέ μου ανέλαβε μας. τώρα είναι μια ευκαιρία είμαστε που είμαστε μέσα στα πάθη μας, στις αντιναμίες μας όμως ξέρουμε ότι εσύ ήρθες για μας, για τους αμαρτωλούς να σώσεις ενίσχυσέ μας την πίστη Χριστέ μας να το θέλουμε και εμείς βέβαια και να κάνουμε πνευματική ζωή πλέον. Τι σημαίνει πνευματική ζωή. Να πάρουμε γενέσει αποφάσεις και να κόψουμε την αμαρτία. Να απαλλαγούμε από τα πάθη και τις αδυναμίες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά. Μας το λέει η Εκκλησία και η Αγία μας. Να μετανοήσουμε πρώτα για τις αμαρτίες μας. Και μετανοώ σημαίνει μετά ενόησα. Κατάλαβα ότι τα έκανα μουσχήμα. Έχασα το στόχο μου. Και βρίσκω ένα πνευματικό έναν φωτισμένο και υπάρχουν πολύ ευτυχώς στην εποχή μας να κάνουμε μια εξομολόγηση και να του ζητήσουμε Πάτερ μου εγώ θέλω να αλλάξω πλέον ζωή να γίνω όπως με θέλει ο Χριστός δώσ' μου ένα πρόγραμμα πες μου τι να κάνω για να μπορέσω να επιτελέσω κι εγώ το σκοπό για τον οποίο γεννήθηκα και αυτός δεν είναι κανένας άλλος από το να επιτελέσει ο άνθρωπος ο χριστιανός τι εντολές του Χριστού για να πάει αιώνια μαζί του στον παράδεισο. Ε, λοιπόν, αυτή η ευκαιρία είναι μοναδική που μας δίδετε τώρα, διότι δεν ξέρουμε αν θα μας ξαναδοθεί τέτοια ευκαιρία από τον Χριστό. Τώρα, λοιπόν, να την αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία και να δοθούμε εξ ολοκλήρου στο Θεό. Βέβαια, έχει κόστος, έχει τίμημα, θα έχει πόνο αυτό, το να επιλέξει ο άνθρωπος τον Χριστό. Θα μας χλεβάσουν, θα μας ηρωνευτούν, θα μας πούνε και εγώ δεν ξέρω τι, όπως μας λένε κιόλα. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί καθόλου. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι να αρέσουμε στο Χριστό. Και όταν αρέσει ο άνθρωπος στο Χριστό δεν τον ενδιαφέρει πλέον τίποτα άλλο. Αν οι άνθρωποι τον επενούν ή τον κατηγορούν. Και θα έλεγα μάλλον συμφέρει να μας κατηγορούν παρά να μας επενούν. Μήπως δεν έχουμε πρότυπα εμείς, έχουμε πρότυπα το Χριστό μας. Τον επενούσαμε το Χριστό μας. Με, μέχρι το Σταυρό τον ανεβάσαμε για τις αμαρτίες μας. Οι Άγιοι μας, οι Απόστολοι, τους επενούσανε που ήταν Άγιοι, ήταν καθαρότατοι. Παρ' όλα αυτά όλοι είχαν ένα είδο ξεχωριστό μαρτυρίου και οι Απόστολοι και οι Άγιοι και οι Μάρτυρες. Εμείς λοιπόν γιατί θέλουμε από άλλο δρόμο να πάμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος είναι συγκεκριμένος. Ο Χριστός μας τον έχει δείξει. Και μας λέει μάλιστα. Ως της θέλει ο πίσω με έρθει. Δηλαδή να με ακολουθήσει αυτό που έκανα και εγώ. Μας έδειξε το δρόμο. Μην ψάχνουμε άλλο δρόμο. Οι άλλοι δρόμοι θα μας πάνε αλλού. Και υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μας το λένε είτε αυτοί λέγονται αιρετικοί, είτε λέγονται πλανεμένοι, είτε λέγονται οτιδήποτε μας δείχνουν άλλους δρόμους να μην τους ακολουθήσουμε. Και ιδίω ένα που είναι πολύ γνωστό πλέον τώρα και μας το προβάλλουν είναι ο οικουμενισμός. Ότι όλοι είμαστε οι ίδιοι, ότι όλοι θα σωθούμε, ότι 
Δεν χρειάζεται να είμαστε και ε, φανατικοί χριστιανοί. Ο Χριστός μας θέλει ζηλωτός, ζηλωτές. Μας θέλει ολοκληρωμένους. Δεν μας το λέει εξάλλου. Δεν λέει οφείλετε να είστε οι θερμοί, οι ψυχροί. Τους χλιαρούς λέει θα τους εμέσω λέει. Χλιαρούς τι σημαίνει. Αυτός που θέλει να τα, να τα βολεύει και με τον Χριστό και με τον διάβολο. Και με τον Χριστό και με τον κόσμο. Δεν μας σώζει αυτό. Και μας το λέει ο ίδιος ο Δημιουργός. Το εμέσω σημαίνει ότι θα μας αποβάλει. Θα μας αποβάλει. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Χαρμόσυνη θα έλεγα εγώ. Τώρα να πάρουμε ευκαιρία. Να πάρουμε θέση. Να πάρουμε θέση. Ξολοκλήρω. Να αποφασίσουμε να στερηθούμε αυτά που νομίζαμε εμείς. Διότι τα πάχη και οι δυναμίες αυτές νομίζουμε εμείς ότι είναι κέρδη. Είναι ζημιά στον άνθρωπο. Και η καινοδοξία και η Συγγνώμη. και η φλιδονία και η γαστιμαρία και η φιλαριερία και ο εγωισμός, η περηφάνεια όλα αυτά είναι εις βάρος της αθάντης ψυχής μας να λοιπόν δεν είναι μια ευκαιρία τώρα με αυτές τις δοκιμασίες που μας δίνει που επιτρέπει ο Θεός γιατί θα ήθελα να ξέρετε ότι δεν γίνεται τίποτε εάν δεν το επιτρέψει ο Θεός τίποτε ούτε ένα φιλαράκι πέφτει από το δέντρο και ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι πάντοτε για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας και είναι ελεύθερος άνθρωπος να επιλέξει δεν μας πιέζει ο Θεός μας έχει δημιουργήσει ελεύθερος και λέει παιδάκι <coughs> θέλεις απ' εδώ αυτός είναι ο νόμος μου <coughs> αυτές είναι οι εντολές μου αν θέλουμε τον ακολουθούμε δεν θέλουμε το απορρίπτωμε όμως θα αναλάβουμε τις συνέβης θα λειτουργήσουν δηλαδή οι πνευματικοί νόμοι <coughs> όπως λειτουργούν και οι φυσικοί νόμοι Άρα είμαστε ελεύθεροι, έχουμε κάθε εξούσιο, να επιλέξουμε τον Χριστό ή τον διάβολο. Δεν μπορούμε και τα δύο. Όπου υπάρχει ο Χριστός δεν μπορεί να υπάρχει ο διάβολος. Όπου υπάρχει ο διάβολος δεν μπορεί να υπάρχει ο Χριστός. Προσέξτε όμως λίγο κάτι, ότι σε αυτή την εποχή μας, σε αυτή την περίοδο, προσπαθεί ο διάβολος με τα όργανα του να μας στερήσει αυτή την ελευθερία που ο Θεός μας χάρισε αυτό το ανεκτίμητο δώρο να θέλουμε ή να μην θέλουμε όλη του η προσπάθεια είναι να κατεργηθεί το αυτεξούσιο του ανθρώπου με διάφορους τρόπους είτε αυτό λέγεται μάσκα είτε αυτό λέγεται εμβόλιο είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε άλλο έχει αυτό και μόνο το σκοπό να κατεργήσει την ελευθερία του ανθρώπου έτσι ώστε να μην μπορεί να πει ο άνθρωπος όχι και να το κατευθύνουν όπως αυτός θέλει με τα όργανά του να μην του κάνουμε υπακοή ούτε στον ίδιο τον διάβολο αλλά ούτε στα όργανά του εμείς να κάνουμε υπακοή στο Χριστό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας μας στους Αγίους στις Οικουμενικές Συνόμπους και στην παράδοσή μας που είναι εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια το ότι δεν κάνανε λάθο η Εκκλησία μας και όλοι οι άλλοι. Η απόδειξη είναι ότι γέμισε ο παράδεισος εκατομμύρια και μάρτυρες και Αγίους. Εκεί θέλουμε να πάμε κι εμείς. Που αυτοί θέλουν να μας πείσουν τώρα ότι κάνανε λάθο. Διότι στην προσπάθειά τους να αλλάξουν την κατάσταση αυτή και να πούνε ότι ξέρετε δεν είναι έτσι όπως τα κάνανε οι Άγιοι. Δηλαδή η μεταπατερική θεολογία που μας το σερβίρουν τώρα με διάφορου τρόπου. Ε, τότε να μας πούνε ότι πρέπει να κατεβάσουμε και τις εικόνες των Αγίων. Αν κάνουν λάθος οι Άγιοι, πρέπει να τους κατεβάσουμε τις εικόνες, έτσι. Αυτό δεν είναι το σωστό. Εμείς όμως θέλουμε να είμαστε με τους Αγίους και ας κάνανε λάθος, παρά με αυτούς τώρα που νομίζουν ότι είναι γιορτή και θα μας πάνε με τον άλλο. Προτιμούμε με τους Αγίους. Οτιδήποτε κόστος και αν χρειαστεί να πληρώσουμε. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Και εύχομαι να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα και αν χρειαστεί να δώσουμε ακόμα και τη ζωή μας όπως κάνανε εκατομμύρια Άγιοι πριν από μας. Ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη.